ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ രാജ്യത്ത് കൊറോണ ബാധിതർ കൂടുതലും യുവാക്കളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം യുവാക്കൾക്കാണ് രോഗം ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനാൽ തന്നെ അത് അതിവേഗം പടരാനുള്ള സാധ്യതകളും ഏറെയാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഈ ആശങ്കാജനകമായ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനം രോഗികൾ ഇരുപത്തിയൊന്നിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് എന്നുള്ളതാണ് മുപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത്തിയൊന്നിനും അറുപതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരും പതിനേഴ് ശതമാനം മാത്രമാണ് അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് വയസ്സായവരാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയല്ല തികച്ചും വിപരീതമായ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു അത് ഏറെ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഒൻപത് ശതമാനം രോഗികൾ ഇരുപത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരാണ് എന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അതേസമയം തന്നെ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചത് അറുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പേരാണെന്നുള്ള വാർത്തയും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് പേർക്കാണ് അറുപത്തിയെട്ട് പേർ മരിച്ചതായാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് നിസാമുദ്ദീനിലെ തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദേശ പ്രതികൾ ഇപ്പോൾ ഒളിവിലാണ് എന്നും ഡൽഹി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് രോഗമില്ലാത്തവരും മാസ്ക് ധരിക്കണം എന്ന കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ഏപ്രിൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗും നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് എയർ ഇന്ത്യയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനിടെ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തിനടുത്തായിരുന്നുവെങ്കിൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തോളം ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അഹമ്മദാബാദിലും ബിക്കാനേറിയിലും മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രാജസ്ഥാനിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നും ആന്ധ്രയിൽ നൂറ്റി എൺപതും ഡൽഹിയിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറുമാണ് യു പിയിലെ ആഗ്രയിൽ മാത്രം ഇന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു നിസാമുദ്ദീനിലെ മർക്കസിലുണ്ടായിരുന്ന വിദേശികളിൽ ഇരുന്നൂറോളം പേർ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ ഒളിച്ചു ജീവിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഡൽഹി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഡൽഹിയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിലായി അറുന്നൂറ് തബ്ലീഗ് പ്രവർത്തകരെ ക്വാറന്റൈനിലാക്കിയതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി തബ്ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ചികിത്സയുമായി സഹകരിക്കാത്തതും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോട് അശ്ലീലമായി പെരുമാറുന്നതും ഡൽഹി അടക്കം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വലിയ തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് യു പി സർക്കാർ ദേശ സുരക്ഷാ നിയമം ചുമത്തി കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടെ സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രസ്താവന നടത്തരുത് എന്ന നേതാക്കളോട് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നഡ്ഡ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി കോവിഡ് ബാധിതരായ വ്യക്തി അമ്മയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ പങ്കെടുക്കുകയും സദ്യ നൽകുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് മധ്യപ്രദേശിലെ മറുന ഗ്രാമം മുഴുവനും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്ഡൌണിന് ശേഷമുള്ള സർക്കാരിന്റെ പുതിയ തീരുമാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ആഭ്യന്തര വിദേശ വിമാന ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് എയർ ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് രോഗമില്ലാത്തവരും മാസ്ക് ധരിക്കണം എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പ്രഖ്യാപനം ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഈ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് കൂടുതൽ മാസ്കുകളും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സുരക്ഷാ വസ്തുക്കളും ഉടൻ തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും എന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് 